Decía Tchaikovsky que si no fuera por la música habría más razones para volverse loco. Tenía razón y con este mismo espíritu, con este mismo amor, decíamos, por la música, nos encontramos hoy con dos miembros de la Orquesta Joven Filarmonía, Leo Brauer. Tenemos, por un lado, a Daniel Medina, secretario. Daniel, muy buenos días. Buenos días. Y a Ciro Perelló, director de la Orquesta. Ciro, muy buenos días y bienvenidos a los dos a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, eh, hablamos de una agrupación orquestal encuadrada en la sociedad musical del mismo nombre, con un espíritu pedagógico y formativo, bajo el patrocinio y dirección artística del maestro compositor, artífice, motivación, ¿verdad?, de este proyecto, Leo Brauer, ¿no? Una inspiración, eh, más allá de, de, su, de su gran currículum, de ese impulso que daba en el 92 a la Orquesta de Córdoba, de la irrupción que produjeron esos conciertos didácticos, eh, la verdad es que no deja ¿no? de proyectar su sombra en esta ciudad. Bueno, sí, el maestro, maestro Leo Brauer es un vínculo a esta ciudad grandísimo. Uh -huh. Él tiene un cariño especial a esta ciudad. Tiene una hija nacida y, y que vive en la ciudad. Uh -huh. Luego él suele estar mucho por aquí, suele visitarnos mucho. Lleva Córdoba y la música dentro de sí. Sabemos todos la figura internacional que uh -huh. es y para, es un lujo para Córdoba pues, poseer el nombre de Leo. Uh -huh. Y además un punto de encuentro entre Córdoba y Cuba, tenor del primer aniversario. Contábamos aquí con la presencia del solista Fernando Muñoz y también con el patrocinio del gobierno de Cuba. Se personaba aquí el viceministro de Cultura y bueno el propio Abel Costa decía que, que había que, que acercar, ¿no? que estrechar más los lazos entre una tierra y otra. ¿no? Aparte de la cercanía cultural, también por esa figura, ¿no? por Leo Brauer. Sí, claro. Abel es un gran amigo de mucho tiempo ya y es un músico más porque él uh -huh. proviene del mundo de la música, entonces eh, su corazón está muy cercano a la música y a todos claro. los eventos musicales y uh -huh. muy cercano a Leo. Es, son amigos íntimos desde la niñez, uh -huh. entonces nos hizo el, el gran favor y la gran satisfacción de es, estar con nosotros, viajar a Drede a, a ver uno de nuestros conciertos. Para nosotros fue un acto especial, uh -huh. lógicamente. Porque hablamos de una institución muy joven, pero que apunta muy alto, que tiene pues, entre sus grandes proyectos, además de ese ciclo de conciertos anuales, eh, un curso internacional ¿no? de larga duración. Es decir, que queremos ser embajadores, de hecho ya lo empezáis a ser, ¿verdad? Embajadores de Córdoba por el mundo, ¿no? Tenéis planes eh, no solo ya de ese aprendizaje, porque bueno, aquí tenemos a Daniel, ¿verdad?, que es muy joven, una plataforma de jóvenes artistas, instrumentistas de todo tipo, que quieren no solo quedarse en su localidad, sino que ya empiezan, ¿verdad?, a conocer las mieles, ese trabajo solitario en equipo de actuar por toda España y bueno, y con la ilusión de recorrer todo el planeta. Daniel, ¿qué significa para ti formar parte de esta agrupación? Pues formar parte de esta agrupación... Eh... Un placer, un lujo, uh -huh. ya que todo el mundo, eh, hoy en día, el, el tocar en una orquesta uh -huh. eh, es bastante difícil. ¿no? Por, eh, presentarte a una orquesta profesional, una prueba claro. y, y opositar llegar, y conseguir una plaza eh, es lo más difícil. Uh -huh. el, la orquesta pues, te da ese ese trabajo y, experien y experiencia claro, os para poder uh -huh. madurar y ser músico uh -huh. de orquesta. La organización es de régimen privado pero sin ánimo de, de lucro y bueno, por supuesto un, un trampolín, ¿no? no solo el espacio formativo sino que tiene la intención y, y tú lo puedes ver en tu propia experiencia de prepararos como músicos profesionales. ¿no? Gracias a, a esta vivencia ya sí te ves ¿no? el día de mañana dedicándote a esto. Claro, el, incluso ya pues, tener, tener la oportunidad de trabajar alguna base con la orquesta de Córdoba, uh -huh. a lo mejor en otra orquesta, banda, y sobre todo el, el ir fuera y opositar y, y ver la realidad. Uh -huh, porque es un claro. camino muy difícil. 
es un gran, camino tremendamente sí. complicado. Eh, esta agrupación, esta orquesta joven Filarmonía Leo Brauer, eh, entiendo que nace para ocupar un espacio ¿no? que hacía falta rellenar en la ciudad de Córdoba. Sí, eh, en realidad es, es, es el espacio este que queda intermedio, no solo en la música, en cualquier, en cualquier carrera uh -huh. hay un espacio ahí intermedio cuando uno acaba de terminar la carrera o la está terminando en los últimos años, ¿verdad? Uh -huh. Y hasta que puede ejercer, claro. pues ahí hay un espacio intermedio que, de preparación, de, de, de superación en tu carrera, de, de ver otros, otros ámbitos que quizás técnicamente no se llegan a estudiar o no se llegan a, a, a profundizar por falta de tiempo en los uh -huh. estudios, ya sabemos lo que pasa. Nosotros queremos estar en ese espacio, que tengan una plataforma de poder pues, desarrollar lo que, lo que saben, lo uh -huh. que han aprendido durante tantos años en el conservatorio con sus profesores y eh, ellos tienen ahora un aprendizaje que necesitan darlo a, uh -huh. a saber y necesitan mostrarlo. Uh -huh. Nosotros pretendemos tener ese espacio. Si a ese espacio le añadimos algunos profesionales, profesores de conservatorios de la orquesta que vienen desinteresadamente a ayudarte y se ponen al lado de ti en, en, el, en, el, en el mismo atril, pues lógicamente estamos eh, enriqueciéndonos uh -huh. tanto ellos como nosotros los profesionales, porque ellos también te enseñan y te muestran muchísimas cosas. De hecho, ha sido pieza clave ¿no? esa implicación por parte del profesorado, como decíamos, eh, del conservatorio, la Orquesta de, de Córdoba, que ha querido volcarse. ¿Os habéis sentido acogidos en general por todo el panorama, por las otras agrupaciones ya consolidadas en la ciudad? La verdad que sí, que es un, uh -huh. un placer el tener como referente pues, profesores, músicos de la orquesta, profesionales. Porque ve en ella un poco el, tu futuro. Es decir, claro. yo quiero parecerme lo más. Par eh, a... de mañana yo quiero ser como él, ¿no? Claro. Uh -huh. Y bueno, en ese sentido, por supuesto, un lujazo contar con Ciro Perelló, más de 30 años de, de andadura en esto de la música, de andeamiaje también. Y bueno, reconocidísimo, multipremiado. No eres de aquí de Córdoba, ¿verdad? Pero casi ya te tienes que sentir parte casi. de esta ciudad. En Andalucía vivo más, que, uh -huh. más años ya que, que viví en mi, en mi tierra, ¿verdad? Uh -huh. Porque vine en los años 80 a, a la ciudad de Huelva. Uh -huh. Allí estuve en la banda municipal muchos años. En fin, trabajé muchísimo por ahí. Ya estoy muchísimos años en, en Andalucía y en Córdoba muchísimo. Yo no soy, pero como yo digo siempre, pero tengo dos hijos que sí son cordobeses. Claro. <risa> entonces, claro. Pero es ya buñolense cordobés. Claro, o algo entonces, así. entonces sí tengo dos niños cordobeses que, que, que bueno, que, que como buenos cordobeses, pues le gusta Córdoba y le gustan sus cosas y tienen las tradiciones y las costumbres del cordobés. Claro. Y es así como tiene que ser. Uh -huh. Y bueno, eh, el lujo en verdad no es. El, de, el lujo es mío. El lujo. Cuando te rodeas de gente joven, te aporta muchísimas cosas, te enseña muchísimas cosas, te, te recuerda la vitalidad de la juventud, claro. te recuerda no quedarte parado. Uh -huh. Y eso, es, eso también tiene un precio muy elevado hoy en día. Poder rodearte de gente así, que te mantengan uh -huh. en, cierta, digamos, en cierto espíritu joven, ¿verdad? Eso vale dinero. <risa> y eso es lo que me aportan ellos. Ellos también aportan muchísimo más que una persona. Ellos uh -huh. son muchos y yo solo soy uno. Uh -huh. Criado en el seno del Centro Instructivo Musical, la Armónica, ¿verdad? Pero sí. ya pues, habiendo dado muchísimos pasos ¿no? en, sí. en este ámbito y seguimos aprendiendo. Ahora, de este centenar de, de artistas, de uh -huh. futuros y presentes ya profesionales, ¿no? Sí, son sí. algo más ya que un sueño. Sí, claro, claro. Uh -huh. Son ya, ya no es, creo que siempre hemos dicho que era un proyecto, yo creo que ya no ya deja de ser proyecto, ya es una realidad claro. y ya pues una realidad que yo le veo un buen futuro, uh -huh. cierto que va a ser difícil, cierto que es difícil, cierto que, que tiene muchas, muchos condicionamientos, muchos sacrificios, pero bueno, también lo que más cuesta, más valor tiene y como yo siempre digo, la esencia de... 
eh, un buen perfume va en botellitas pequeñitas, pequeñitas uh -huh. y cuesta mucho de hacerse. Y además ya se ha puesto a prueba esa resistencia, ese aprendizaje también a no solo ya a tocar un instrumento en colectivo, sino también a pasar por momentos más complicados, ¿verdad? Hace un año, pues eh, Ciro, contabas la anécdota de que había ensayos que se realizaban en tu comedor, sí, ¿verdad? Claro. Sí. y que ensayabais en el Teatro de la Jerquía los sábados, ¿no? Solo sí. cuatro o cinco a lo sumo ensayos al mes que os limitaban muchísimo, ¿no? Sí. El número de actuaciones. Eso ya, por suerte, lo hemos cambiado, hemos dado un paso adelante, ¿no? Sí, la verdad que hay el, el paso que hemos tenido por parte de, del Gran Teatro ha sido gratificante, porque, uh -huh. ya que del, nos ofrecieron la posibilidad de, del cine ocio, Estuvimos en contacto con el Centro Cívico de la Fuensanta, por, uh -huh. con la dirección del de Gran Teatro y, y la verdad que un lujo, porque de estar en un vestíbulo de un teatro claro. a estar en un sitio más grande y bastante complejo para muchas cosas, la verdad que ha sido un paso más. Uh -huh. Ya debéis sentir el Gran Teatro como, como vuestra casa, ¿verdad? Y desde luego un punto de, de encuentro por estas fechas, ¿no? Y de hecho el próximo sábado tenemos eh, pues una propuesta muy especial que hacer, ¿no? Llamamos a los cordobeses, a las cordobesas, a que vayan al Gran Teatro a deleitarse con vuestra música. El próximo sábado, ¿no? El próximo sábado a las ocho y media de la tarde. Uh -huh. a la, el día 8 a las ocho y media, para a que no nos y perdamos. Y bueno... Eh, nuestro segundo aniversario uh -huh. y estoy seguro, eso sí que estoy seguro que, que van a pasar un grato, un grato, una grata tarde, un, una buena tarde de música. La música que se ha elegido es pensando en ellos, pensando uh -huh. que una música variada, una música de calidad, pero buscando mucha variedad para que la gente, para que haya de todos los gustos. Entonces, es difícil que algo no te guste, cuando es claro. tan variado, algo te debe gustar. Yo no digo todo, pero algo te debe gustar. Y sobre todo, eh, transmitir que está hecho con mucha ilusión de la gente, de los chavales, con mucha ilusión de los profesores uh -huh. que ayudan, con mucha ilusión de todo el mundo que está alrededor. Y, y yo creo que eso se va a notar y que va a llegar al espectador y que va a gustar. Y que como poco va a ser tan emotivo como el 6 de diciembre de 2010, ¿no? Cuando hacíamos ese bautismo, esa puesta de largo, la presentación oficial eh, con partituras de Tchaikovsky, Bisset, también Rispigi, que además eh, ponía el punto álgido con una partitura muy efectista, muy llamativa. Hemos podido leer que en aquel momento las sensaciones no se podían ni siquiera describir, ¿no? Es decir, esto está aquí ya, ¿no? Ya la orquesta Joven Filarmonía Leo Brauer está empezando y además está empezando con nosotros. ¿no? El día de mañana podréis decir, pues nosotros fuimos los, los padres, ¿no? de alguna manera, y las primeras piezas de, de esta torre, ¿no? tan difícil y tan hermosa. ¿no? La verdad que sí, eh, para pensar el tiempo. Y son dos años, pero han cundido. ¿no? Dos años y, y la verdad que una vez empieza, es como la pólvora, empieza a correr como una mecha uh -huh. y... Y es para madurar, claro. Hombre, ya, ya está mantenido y, y la verdad que bien. Difícil, uh -huh. pero con alegría. Claro, con alegría, muchísimo ensayo y también complicado elegir el, el repertorio que vamos a escuchar el próximo 8 de diciembre. Creo que es un concierto dividido en dos partes. ¿Cuáles son los autores que habéis elegido y, y por qué? Bueno, los autores, eh, ya te digo, eh, la, la esencia primordial es que el público lo pase bien, uh -huh. el, el público llegue allí y, y, y necesite, se vaya de la sala, yo creo que la música a veces pecamos, como en casi todas las profesiones cuando te especializas en algo, uh -huh. eh, pecamos en, 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 en darles a la gente demasiado, y yo creo que la gente se debe de ir de los teatros con un poquito de ganas, ¿verdad?, de volver, uh -huh. sí. si los saturas pues quieras o no, en cualquier arte, en cualquier disciplina, en cualquier cosa que vayamos, si te saturan como que, sí, muy bien, muy bien, está sí. muy bien, pero uh -huh. ha ah, durado demasiado. Esa, sensa esa sensación que todos creo que hemos tenido a veces, uh -huh. yo creo que, no, que debemos de tener mucho cuidado. Hay que dejar un poquito, nada ¿no? más claro. para el año que viene y para las próximas citas con vosotros. ¿no? Claro, entonces 
eh, hay, también hay muchos actos, muchos actos de, muchas, de música, de teatro, de, uh -huh. hay de todo. Hoy en día que, que tenemos la posibilidad de... Hay que dejar a la gente con un poquito de ganas. Y luego hay que buscar la variedad, creo yo. Eh, y, y como te he dicho, si buscas la variedad, raro es que algo de lo que se interpreta no vaya contigo. Uh -huh. Entonces... ¿Algún momento vas a tener de vocación de, de antaño o de, o de cualquier sensación? Claro, propuestas diferentes, ¿no? Desde Rasmanino hasta Neirosauro, o sea, son... Claro, son muy diferentes distintas. y sobre todo obras que no se suelen interpretar. Sí, porque esta también es, una, es un propósito, ¿no? Es una meta de, de la orquesta, el ofrecer otros, a lo mejor a otros claro. autores u otras facetas de esos autores. Hay que tener en clásico. cuenta, sería un error ofrecer, por ejemplo, los mismos autores que, que, que hace la Orquesta de Córdoba. Claro. La Orquesta de Córdoba es un sumo, son profesionales. Es la élite musical de la ciudad. Uh -huh. Tú nunca vas a poder hacerlo igual que ellos, por supuesto, porque es la élite, es lo, donde nosotros nos tenemos que mirar donde ellos se tienen que ver que ellos quieren ser eso. Tú no puedes, y sería absurdo competir con nuestros hermanos mayores, con los que queremos <risa> aprender de ellos, sería un tonto, sería justo lo, lo contrario. Ellos, eh, como que son nuestro, nuestro espíritu que está ahí, claro. nosotros necesitamos tocar otra serie de obras más, pues, no llamemos menos o más complejas, porque en realidad son igual pero más adecuadas a otro estilo, a otro uh -huh. estilo más joven. A y otro abrimos también esa puerta. A otro público, claro. porque es otro público también el que viene a verte. Uh -huh. Digamos que el público que va a ver a la Orquesta de Córdoba, lógicamente, tiene un bagaje muy grande en el teatro. Es un abonado que lleva años escuchando sinfonías, años comparando, oyendo la quinta de, de Beethoven claro. y, y sabe comparar. Eh, me gustó más con tal director o con tal en tal época, o, o sea, porque tiene un bagaje muy grande dentro de lo musical. Nosotros uh -huh. tocamos para, para crear más, más gente nueva a, 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 ese, a, a ese, digamos, ámbito musical. Uh -huh. Nosotros vamos a tocar para gente que ve menos conciertos, lógicamente puesto que lo tienen menos es más, lo tienen más lejano o lo tienen más difícil poder ir pues por supuesto nosotros tenemos en, en, en la orquesta muchísima gente de los pueblos de Córdoba pues uh -huh. si vives en un pueblo tienes más lejos acudir al teatro claro tienes más difícil acudes más puntualmente que cuando vives aquí en una ciudad te sacas tu abono y todos los jueves vas y ves la orquesta si tú vives en Pozo Blanco Sí, pero tienes que ser un... Estás más limitado, claro. Claro, estás más limitado. Entonces uh -huh. tú vas a venir más puntualmente, vas a ver menos conciertos. Pues vamos a provocar que tengas que coger el coche. Si podemos uh -huh. lograr que, que, que seas más, más, más melómano, pues mejor. Si podemos contribuir a eso, dándote música que te gusta, uh -huh. música que te atrae, pues ese es el espíritu, simplemente. Y luego que, por supuesto, que el intérprete, que a los chavales les haga ilusión interpretar estas obras que no, no sean que no sean unas piezas que, que les cause claro. claro que les aporte tanto que ellos en también lo artístico, participan activamente claro, ¿no? tanto en lo sentido. artístico les, les aporte en lo artístico en lo moral y en lo, en lo psíquico uh -huh. Bueno, y hablando de, de, de esa juventud, eh, ¿qué, ¿qué os cuesta más, Daniel? ¿Los eh, solos? Eh, ¿El trabajo colectivo? Porque me imagino que el hormigueo siempre está ahí, ¿no? Yo creo más el trabajo colectivo, el uh -huh. poder hoy en día lo que más cuesta es una continuidad, una constancia, uh -huh. que muchas veces Tiro no, no lo enseña, no lo muestra de una forma con la que tiene que ser un trabajo continuo. Claro. Y claro, la orquesta siempre ensaya todas las semanas. Claro. Un solo, sí, te lo puedes preparar, pero queda ahí. Y el trabajo de orquesta es colectivo y tenemos que ser todos a una. Y tenéis que, claro, porque se siente poder... responsable, ¿verdad?, de lo que haga el compañero también, ¿no? Claro, y sobre, sobre todo pieza importante, el colectivo. Un solo es una pieza que a lo mejor la puedes quitar, la puedes poner. Claro. Si ahora es trabajo colectivo, la pieza tiene que estar para que pueda funcionar. 
Veo que los conceptos los habéis aprendido rápidamente, que sois como esponjas y que Ciro también está haciendo pues, una, una labor importante, ¿no? porque son muchísimos jóvenes, eh, ¿cómo es coordinar todo este trabajo? A pesar de, del evidente talento que tienen aquí estos, estos chavales, que bueno, ya no son tan chavales, pero que bueno, que muchos a lo mejor acaban de llegar, ¿no? Tana. A veces es desesperante. <risa> Tendrá un poquito de todo, ¿no? Veces, como buena claro, familia, como pues todo, también se discutirá, me como imagino. Todo, pero, Toda la familia es pero ¿qué pasa? Que, más que cuando hay algo que cuesta muchísimo, luego claro. más se valora. Claro. O sea que luego la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Uh -huh. Hay veces que todo es muy fácil y luego nadie valora nada, ¿no? Pues claro. sí, pues eh, los problemas están pa para vencerlos, ya está. Uh -huh. Problemas van a venir siempre. Gracias a que hay problemas hay, hay vida y hay actitud y hay... O sea, tampoco asustan. Y por eso, eh, aunque el día 8 tenemos una cita con la Orquesta Joven Filarmonía Leo Brauer, el trabajo continúa. ¿Cuáles son vuestros eh, propósitos de, de Año Nuevo? ¿Cuáles son los siguientes peldaños que queréis escalar? Porque está claro que en dos años habéis hecho muchísimo trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, el día 16 es, 17, el domingo. 16 de diciembre, 16. a la semana siguiente, sí. tenemos otro concierto en el Cineocio, uh -huh. eh, con, no, no, por la Asociación de Vecinos de Cañero, como está allí también compartiendo eh, el espacio con nosotros, pues nos propuso de, de un concierto de Navidad. Y el domingo 16, pues al mediodía, a las 12, 12, 12 de la mañana, tenemos concierto... Navideño. Allí, claro, allí, para ir para el, para el barrio también. Muy bien, claro, eh, acercar ¿no? la música a todos los rincones. Sí, claro, y que, como yo les dije, ahora estamos aquí en el barrio, casi somos la orquesta del barrio. Claro, es vuestra sede. <risa> estamos ahí, o sea, claro. y entonces estamos para lo que haga falta y, y ahí es un sitio que ha quedado muy bien, está, es, está muy limpio, es un sitio agradable, un sitio uh -huh. que se pueden hacer conciertos, pues nos propusieron hacer un pequeño concierto ahora, pues claro que sí, eh, y con cuatro, cinco, seis piezas buenas y otros cuatro o cinco villanticos que el, el, el tiempo lo requiere, uh -huh. se hace un, un concierto precioso, ya hicimos uno hace poco que acudió todo el barrio, la gente quedó encantada, nos regalaron una plaquita conmemorativa, uh -huh. bueno, muy bien, muy bien, en fin. <risa> Pues ahora será, el, en realidad, el tercero, porque en Santa Cecilia hicimos otro concierto, pero era de música de cámara. Ajá. Era ellos, todos ellos se pre, prepararon dúos, tríos, cuartetos, en fin. Bueno, pequeñas y, agrupaciones, Claro, ¿no? se dio un concierto, sí. en realidad sería el tercero que damos ya en el barrio. Uh -huh. Entonces, encantados de estar ahí y, y de servir para el barrio. Además, la gente es agradecida como, imagínate, como, como en ningún otro sitio son. Uh -huh. Cuando llevas a gente que de normal no han tenido claro. la posibilidad o no les han, no les han dado la, posi la posibilidad de tener una orquesta ahí. Pues ahora tienen una orquesta ahí, que nosotros estamos dispuestos, es que es nuestra, nuestro, nuestro, nuestra meta. Tocar, la meta del artista debe ser el aplauso. Claro que sí. Claro que hoy en día en el, en el sistema que el, lo económico pues está ahí y claro, el, el músico también come, como el arquitecto y como... Lógico, pero tu, tu finalidad es el aplauso, tu finalidad es hacer pasar bien. El artista uh -huh. tiene que pas hacer pasar bien al que, al que viene y quiere de su arte. Y uh -huh. esa es la última o la primera finalidad que tendría que ser. De la última a la primera, yo creía. Uh -huh. eh, entre medio, claro, está lo material y todo eso, que vivimos en el mundo que vivimos. Bueno, pero precisamente pero, estas citas nos invitan ¿no? a evadirnos también claro. de ese día a día que lo tenemos todos, ¿no? los músicos, mm. los espectadores, todos. así que tenemos que unirnos a hacer piña precisamente en estos momentos tan, tan complicados y bueno, no perdernos uno solo de vuestros conciertos. Tenemos dos citas, decíamos, ya solo este mes, ¿no? Uh -huh. El próximo sábado, día 8, deberemos hacernos con las entradas en el Gran Teatro, además las entradas eh, podemos eh, también conseguirlas a través de internet, ¿verdad? Sí. Para mayor comodidad. Y el día 16 eh, estaremos allí en ocio. Uh -huh. 
Bueno, pues nada, nosotros hacemos esta invitación, también os ofreceremos imágenes de, de, esta, de esta quedada que por supuesto Córdoba TV no se va a perder y bueno, a mí solo me queda agradeceros muchísimo vuestra presencia hoy aquí y bueno, ofreceros eh, este plató y el programa pues para todos los pasos que vaya dando esta orquesta Joven Filarmonía Leo Brauer. Lo que, lo que decís también. <risa> Mama, 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 mama,